кубы стекла, прозрачный и холодный. По замыслу создателя должен символизировать ледники, которые окружали полярного исследователя Фритьё Фанансона во время экспедиций. Идея установить Самаре памятник норвежскому ученому и гуманисту принадлежит горожанам. В начале 20-х годов прошлого века Фритьё Фанансон собирал деньги и помогал голодающим в Поволжье. На помощь жителям Самарской губернии он потратил и Нобелевскую премию мира, которую получил в 1922 году. Он открыл 9 пунктов питания в 280 селах. Человек, который пересел Гренландию на лыжах впервые в мире, человек совершенно бесстрашный, ходивший годами по льдам, он приехал сюда и в селе Дубовый Умят просто заплакал. Это удивительно, насколько открытое сердце было этого человека, насколько он прочувствовал всю глубину трагедии. Памятный знак не случайно установили на железнодорожном вокзале. Именно в Самару, на станцию Самара приходили те составы поездов, которые на средства, собранные Фритьевым Нансеном, были приобретены и направлены в голодные годы в Поволжье. Именно здесь шло распределение. На кубе размером 80 на 80 сантиметров. Фотография еще молодого Нансена и рассказ о его деятельности на русском, английском и норвежском языках. Лаконичная композиция гармонирует с архитектурой здания вокзала. Автор проекта, студентка третьего курса Самарского архитектурно-строительного университета, заложила в куб особый смысл. Я стремился создать именно простую форму, такую читаемую, чтобы передать как чистоту помыслов самого Нансена. То есть его идея была очень простой, хотел спасти жизни людей. Чтобы открыть памятник, в Самару приехал посол королевства Норвегии в России. Самый великий навесец. Он дипломат, он ученый. Благодарность пусть и немного запоздала жители Самарской области норвежскому гуманисту. Так называют мемориальную композицию авторы. Средства на ее создание около 90 тысяч рублей собрали жители города всего за две недели. Решение об установке памятника одобрила городская комиссия по вековечению памяти выдающихся личностей. Теперь и самарцы, и гости города будут знать о человеке, который помог спасти тысячи жизней. Марина Кравцова, Константин Головин. События.